aqui é a Lunarum e estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. E dessa vez, quem está trazendo esse vídeo é a marca Cosplay Sky. Eu vou deixar o site deles aqui e você também pode usar o meu cupom de desconto. Que me mandou o cosplay da Sangonomia Kokomi do Genshin Impact. E eu tô muito animada para ver esse cosplay. Eles me mandaram é, a peruca e a roupa juntos. É, tô muito animada para ver porque eu, eu acho a roupa dela linda, o cabelo dela é lindo, então, nossa, eu tô muito ansiosa pra usar, então eu vou estar aqui abrindo o cosplay, fazendo o review e experimentando. Sem mais delongas, vamos lá! Aqui o pacote, bem bonitinho. Eu pedi o tamanho S, e aí eu vou estar dizendo no final do vídeo se o tamanho realmente correspondeu às medidas certinho. Eu acho importante dizer. Aqui a peruca. Mas a peruca eu vou deixar por último. E aqui o cosplay. Então vamos dar uma olhada. Parte por parte. É tão bonitinha a, a bonequinha dentro da embalagem. Eu adoro esses, esses embalagens que eles mandam porque eu aproveito pra ver depois. Tá. Aqui, opa. Ui. Ah, sim. Já começa com o laço da parte de trás. Tenho quase certeza que é. Peraí. Aqui é o laço da parte de trás. Vou dar, mostrar bem bonitinho. Aqui, como é. Como é. Aqui tem um aramezinho pra você modelar o laço do jeito que você quer. Olha só. Um aramezinho. Aqui é o laço da parte da frente, onde fica a visão dela, tá vendo? Olha só. Aqui é a visão dela, né? O laço bem aqui assim. Ó, oh, esse aqui é da, do cabelo dela, acessório do cabelo dela. Né? Então, prende. É, então, prende assim. Temos aqui uns... Os grupinhos coladinhos. Tá bem colado. Esse tipo de coisa normalmente vem meio soltando, então eu tô feliz que tá bem colado. Aqui. Aqui é a minha calça. É a minha calça dela. Já vem como parte do short. Como se fosse tipo o cosplay da Ganyu. A meia, vem toda a minha calça assim. E tem cor de pele. Aí tem que ver se vai dar certo na minha pele. Eu não sei, talvez. Vamos ver depois. Shortzinho, ó. Pérolazinha. Certinho. Aqui as luvinhas dela. Olha bem. Todo cosplay de Genshin tem luva quase. Quem faz cosplay sabe, eu não gosto muito de ficar usando cosplay de luva não, porque aí atrapalha se mexer no celular. Aí aqui é o negócio do pescoço dela, né? Tipo a gargantilhazinha dela. Abre com velcro. Detalhe. Ó. É folgadinho em mim, mas dá pra apertar. Obviamente eu não queria ficar se apertadão, né? Ficar... Ah, sim. Veio também com... Essas tiras que a gente usa pra prender, né? Por exemplo, prender um vestido tomara que caia, etc. Legal, como bem dizia. Hum. Ah, aqui é a parte de trás também da roupa dela. Vou dar... Você vai prender na roupa, que a gente ainda não viu como é a roupa, né? Vai prender na roupa com esses velcrozinhos. Aí aqui, ó. Como é? Esse aqui é o tecido. E é isso, a parte de trás e rola ali atrás. E aqui é a parte da frente. Aqui tem muita coisa. Aqui. Dá um. Olha só. Eu quero ver como é que vai ser pra vestir, porque ainda tô tentando entender. Parte da frente, aí tem aqui as mangas, aqui as conchinhas dela, as mangas, no outro 
as mesmas coisas. Aí aqui atrás tem vários velcros, que é pra colar todo aquele monte de coisa que tem que ficar colando. E tem o um zíper também. Aí foi com o zíper. Então acho que é isso tudo. Como não tava vendo tudo separado, um monte de gente separado em sacolinhas, né? Aí assim ficou um pouco mais difícil de, de ver. Eu peguei tudo. Porém, eu acho que é tudo. Sim, sim. Tenho quase certeza que é tudo. Então, agora vamos para a peruca. Veio com o wig cap de brindezinho, muito útil quando vem, eu, eu tenho, mas eu tenho um monte já. Ah, tá. Confesso que o primeiro do, é o lacinho dele, ele parece pesado, nossa. Ai, que bonitinho. Ai, deu uma bagunçada, nossa. Tem que tomar cuidado pra não bagunçar, porque, olha só, ele é pesadinho, mas é óbvio, tem muito cabelo aqui, tem muitos fios. E prende com isso aqui. Gente, esses personagens de Genshin, todos. Nossa, eles têm uns penteados que é difícil de recriar até com peruca. Imagina como é que eles fazem esses penteados todo dia. Ainda parece que não tem nada pra fazer. Aqui é a parte de cima. É um loirinho, loirinho. É um rosinho bem clarinho assim, que eu acho que na câmera tá quase loiro. E olha só a parte de dentro né? bem bem bom <risos> aqui o rabo de cavalo e vamos abrir isso aqui ai meu Deus, tá preto aqui, tem que achar. prontinho aqui o rabo de cavalo só o comprimento bem comprido e bom, eu vou saber dizer mais sobre a qualidade na hora que eu usar. Mas até agora parece bom aqui nas pontas. Talvez esteja embaraçando um pouco. Mas eu vou dar uma olhada. E aqui, né? Eu vou deixar isso aqui pra embaraçar mais. E vamos ver no que, que vai dar isso aí. Finalmente, ela não é muito pesada, não. Obviamente não sustenta o meu cabelo assim sem nada, porém ela não é muito pesada, eu achei. Relativamente falando, de acordo com as outras que eu tenho. Então, espero que não puxe muito, né? Então, vamos lá pra segunda parte. Tcharam! Então, esse aqui é o resultado. Eu só tenho umas notinhas. É, primeiro, ficou um pouco folgado em mim. É se alguém quiser saber minhas medidas e tal, eu acredito também o S. Mas isso não é muito problema, porque se tá grande é só apertar. E a luva, ela ficou... Eu não sei, ela veio com esse erro aqui. Eu não sei o que é realmente. É um cosplay que dá trabalho de pôr, tá bom. É... Mas vale a pena. Ai, gente, e o meu laço tem uma história muito triste. Porque ele tava em cima da cama, assim, não tava na beira da cama nem nada. E aí a minha doguinha, assim, não é aquela que já apareceu no fundo dos vídeos, tá? Ela pegou e, tipo, e pulou, e conseguiu pular e pegou. E aí destruiu ele bem feio, assim, eu dei uma ditada dele, não tá 100%. Mas é melhor do que nada, né? Eu também acho. Aí, então, aqui vou dar uma mostrada. Aqui... Como tá folgado, eu prendi atrás com, com uma, uma xuxinha, uma liguinha. Mas isso aí, se a pessoa quiser, ela pode apertar. Então é isso, eu fiquei com algumas fotos também pra mostrar também. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pra mim nos comentários. Tá bom? Então, obrigada. Beijinhos. Bye, bye.